നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രി വേൾഡിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പിരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ തീർത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് അതിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ മാത്രം എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ എന്താണെന്നും മാത്രം പറയാനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കതൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് അതിൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളായിരുന്നു ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പോയിന്റുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കിയത് പീരിയോഡിക് ടേബിള് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ആ പ്രത്യേകതകളിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് മെൻ്റലി എഫ് ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളോടെ ആധുനിക പീരിയോഡിക് ടേബിൾ വന്നു ആധുനിക പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് ഹെൻറി മോസ്ലി ആണ് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആധുനിക പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ഏഴ് പീരിയഡുകളും ഉണ്ട് അതിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ടോളം മൂലകങ്ങളെ അറ്റോമിക മാസിൻ്റെ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ടോളം മൂലകങ്ങളെ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പറിൻ്റെ ആരോഹണ ക്രമത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്തത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നീങ്ങിയത് ആറ്റം മോഡലുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് നീങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആറ്റം മോഡലാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആറ്റം മോഡലിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ആറ്റം മോഡലുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തേത് ആരുടെയായിരുന്നു ജെ ജെ തോംസൻ്റെ പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ ജെ ജെ തോംസണിൻ്റെ പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതായിരുന്നു സൗരയൂഥ മാതൃക ആരായിരുന്നു ഈ സൗരയൂഥ മാതൃക പ്രപ്പോസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അത് റുദർ ഫോഡ് ആയിരുന്നു സൗരയൂഥ സൗരയൂഥ മാതൃക ആരുടേതായിരുന്നു റുദർ ഫോഡിൻ്റേത് അതായിരുന്നു രണ്ടാമത് നമ്മൾ നോക്കിയത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലളിതമായി ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒരു ബോർ ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് ഏതായിരുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബോർ മാതൃകയാണ് ആരായിരുന്നു ബോർ മാതൃക പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അത് നീൽസ് ബോർ ആണ് പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ബോർ മാതൃക നമ്മൾ കുറച്ച് വിശദമായി തന്നെ പരിശോധിച്ചു കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ തുടർന്ന് വരുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന ഇതേ പാഠത്തിൽ തന്നെ ബോർ മാതൃക നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വിശദമായി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബോർ മാതൃക നോക്കിയത് ബോർ മാതൃകയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ക്രമീകരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ബോർ മാതൃക പ്രകാരം ആറ്റത്തിന് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റി ഒരു നിശ്ചിത പാതയിൽ ഷെല്ലുകളുണ്ട് ആ ഷെല്ലുകളിൽ കൂടിയാണ് ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്നത് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഷെല്ലുകൾക്ക് നമ്മൾ നമ്പർ നൽകി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് അതുപോലെ ഷെല്ലുകളെ കെ എൽ എം എൻ എന്ന് നമ്മൾ ഷെല്ലുകൾക്ക് കെ എൽ എം എൻ എന്നിങ്ങനെ പേര് നൽകി അതോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓരോ ഷെല്ലിലും പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഏത് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം കണ്ടുപിടിച്ചു ആ കണ്ടുപിടിച്ചതിൽ കെയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എല്ലിൽ എട്ട് എമ്മിൽ പതിനെട്ട് എന്നിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇങ്ങനെ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളെ ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാമെന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങി ഈ ഇത് പ്രകാരം ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് നമ്മൾ നോക്കി നമ്മൾ ഉദാഹരണം സഹിതം എടുത്ത് നോക്കിയതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് കാണും അതൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ സോഡിയം ആയിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തത് പതിനൊന്ന് രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതിയത് ഇനി കാർബൺ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അത് രണ്ട് നാല് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ ക്രമീകരിക്കുന്നു
ഇനി ഈ സബ് ഷെല്ലുകളെ നമ്മൾ എസ് പി ഡി എഫ് എന്നിങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നേരത്തെ ഷെല്ലുകളെ കെ എൽ എം എൻ എന്നുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ സബ് ഷെല്ലുകളെ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എസ് പി ഡി എഫ് എന്നിങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എന്താണ് ഓരോ സബ് ഷെല്ലിലും പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ എന്തായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ എങ്ങനെയാണ് സബ് ഷെല്ലുകളിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം കൂടി എഴുതി അപ്പം അത് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം സബ് ഷെല്ലുകളിൽ പരമാവധി എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും എസ്സിൽ രണ്ടും പിയിൽ ആറും ഡിയിൽ പത്തും എഫിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകളെയുമാണ് പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുക ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി സബ് ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്തായിരുന്നു ഈ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ആ അത് തന്നെ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ സബ് ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ വിന്യസിക്കുന്നതിനെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സബ് ഷെല്ലുകളിൽ ഊർജം കൂടി വരുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് നോക്കി അതിന് ശേഷം ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമം നമുക്കറിയണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തി ഹാഫ് ബാ തത്വപ്രകാരം ആ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമം കൂടി നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഏത് തത്വപ്രകാരമായിരുന്നു ഹാഫ് ബാ ഹാഫ് ബാ തത്വപ്രകാരം ആ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമം കൂടി കണ്ടെത്തി അത് നമ്മളിങ്ങനെ വര നമ്മുടെ എന്തായിരുന്നു ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെയൊക്കെ വരച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓർഡർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓർഡർ നമ്മൾ എഴുതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ മൂലക ആറ്റങ്ങൾ എടുത്ത് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ പഠിച്ചെടുത്ത് എന്ത് എഴുതി നമ്മൾ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി ഇതിൽ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം കാർബണിൻ്റേത് ആറായിരുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു നിങ്ങളതൊക്കെ ഈ പറയുന്നതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളത് ഓർത്തെടുക്കൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നു മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി അങ്ങനെ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതിയപ്പോൾ ഒരു സ്കാൻഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ എന്തോ ഒരു കാര്യം പരിശോധിച്ചിരുന്നു അതായത് ആദ്യത്തെ പാഠഭാഗത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പരിശോധിച്ചു എന്തായിരുന്നു സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ എഴുതിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ മാത്രമല്ല ഷെല്ല് ക്രമത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാം അപ്പം ചില മൂലകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലും അതേപോലെ ഷെൽ ക്രമത്തിലും എഴുതാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൽ മാറ്റം വന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് എന്നും ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഇതിൽ മാത്രമാണ് മാറ്റം വന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഊർജക്രമത്തിലും ഇത് നമ്മുടെ ഷെൽ ക്രമത്തിലും അവസാനത്തെ ത്രീ ഡിയിലും ഫോർ എസും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലും ഷെൽ ക്രമത്തിലും എന്ത് എഴുതാം സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാം പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്തായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പരിശോ പരിശോധിച്ചത് അതായത് അറ്റോമിക നമ്പർ വളരെ കൂടുതലുള്ള മൂലകങ്ങളെ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ അതിന് നീളം ഇങ്ങനെ ലിമിറ്റില്ലാതെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ ഒന്ന് ചുരുക്കി എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അതെങ്ങനെയായിരുന്നു അത് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകം അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഉത്കൃഷ്ട വാതകത്തിൻ്റെ പ്രതീകം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം മാത്രം നമ്മൾ എഴുതി അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സോഡിയം പതിനൊന്നാണ് എങ്കിൽ എന്ത് എഴുതി വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ ഇങ്ങനെയാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം
നമ്മുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തെ ചുരുക്കി എഴുതിയത് ഇനി ആ ഭാഗത്ത് അവസാനമായി നമ്മൾ നോക്കിയത് രണ്ട് വില്ലന്മാരെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ചെറിയൊരു എപ്പിസോഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യമായിരുന്നു അത് അതെന്തായിരുന്നു ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും കോപ്പറിൻ്റെയും സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത ക്രോമിയത്തിൻ്റെതും കോപ്പറിൻ്റെതും എഴുതിയ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് വന്നത് അതിൻ്റെ സ്ഥിരതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ക്രമീകരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തി എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ഡി സബ്ഷലിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം പത്താണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥിരതയായിരിക്കുന്നത് ഡി സബ്ഷല് മുഴുവനായും നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായി നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ക്രോമിയം അറ്റോമിക നമ്പർ ഇരുപത്തിനാല് കോപ്പർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡി സബ്ഷലിലേക്ക് അഞ്ച് ക്രോമിയത്തിൻ്റെതും കോപ്പറിൻ്റെത് ഡി സബ്ഷലിലേക്ക് പത്തുമായി ചെറിയൊരു ക്രമീകരണം ചെറിയൊരു ക്രമീകരണം നടത്തി എന്ത് ചെയ്തു അവർ സ്ഥിരത നേടിയ വിന്യാസത്തിലേക്ക് മാറി അതായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ഒരു പകുതിയോളമായി പറഞ്ഞു തീർത്തത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായി നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി വേൾഡിൻ്റെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ആയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുതുതായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് കൂടി കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കൂടി കാണാൻ ശ്രമിക്കാം